这盘棋讲解是打蛇不死，反被蛇咬。2006年欧阳杯冠交锦赛，红方许云川，黑方是洪志，双方是中炮、巡河炮，对阵是三步虎阵型。黑方呢居点下二线，这步棋就是要过来吃炮。那么红方呢就长居一对，那黑方再退也没有位置，只好换掉。双方经过转换之后，黑方选择一步上边马，这儿的话是诱对方踩中兵啊。因为踩完之后，这个棋啊，他这边不管你啊，出车非常快，所以呢，对方这个棋他驱除不来。红方呢就想兵九进抢先呢杀出。那这里啊，黑方炮二平三，他的意思在于有一个出车吃炮，而红方的平炮之后，就是利用你不能冲，他吃你马，所以这个棋他硬往下冲啊，黑方就长车起来，你要冲，他这个马将来可以选择退回，再跳拐角。看住啊，反而吃你的马，所以一旦你攻不动，你这边就要受攻，那这个马就比较危险。所以红方这时候用炮打掉，配合两个炮，这个马就要踩中卒。那么此时啊，黑方就用车过来逼，那这招棋应该说走的有点上当的感觉啊，就明知道对方要踩进来，还要去逼他，所以这个棋走的啊不好。这招棋呢，应该怎么走呢？炮打出去啊，你要是踩，我叫你踩吧。那换掉之后呢？你打掉也是一样，这边打过来也是一样，他补个士，你再一冲，他马一退，将来可以上到正位啊，这棋就很舒服了，所以黑方可以抗衡。那临场的话，这个棋啊要考虑到边马弱，用炮去看，所以打出去比较好。那实战用车池的话，这儿的话就等于逼着对方去走啊，推波助澜。那这儿既然走到这里，也应该去换掉，换完之后我们说到，那么这个棋红方有一个出车呀，可能要吃，黑方就只能退回。红方再拱的话，黑方再撤，那这个马位就没有刚才走马一推二比较舒服，而且呢，车也是强占要道，红方车暂时出不来，所以刚才那个棋应该可以抗衡。到这儿的话，应该说黑方稍亏一点，但是也能应付啊。临场的话，这个棋他没有踩，选择马七进六有点大意了，他认为对方车还没出啊，就上去跟对杀，结果呢，这个棋也就踩掉了。这踩完之后，红方啊，临场有点短路了。如果走出巨平八的话，这进去一只双，那这个编码去哪里呢？这棋啊，很可能就危险了。但是徐云川偏偏没有走出一步棋啊，那么时间紧张情况下，他选择是长局要对，对的话这步棋也是求稳，就利用自己的残局比较好。黑方也不能不对啊，你不对他吃象过来吃你马了，所以就换掉。这儿的话，这个棋黑方就破你个象啊，这形成一个乱战。那么此时呢，红方选择是平炮，先挡住马脚。保留兵啊，用多兵去赢。那么黑方这个马就上啊，不让你中兵去冲。现在这个棋关键他马位不好，这是红方不利的地方。红方只好拆炮，找机会补象调整。黑方顺势退回要打兵，这个兵你恐怕保不住啊，只能飞象。飞象的目的是防止打兵之后这个小卒杀过去啊，要进行一个抓炮，同时呢还为这个回马留出路来。此时呢，黑方小卒一冲也不让你过来，那红方上马。准备呢，踩炮再跳进来，那黑方就压住不让呀。红方金炮摁住马，这里啊，将来准备，比如说平兵、平炮一将啊，挤住你。这样的话，你这个马没有作为，两个马上不去啊，所以赶快上马。这样的话，兵五进一啊，骗你一下。你看似要踩象，他中间一将抽你马，所以不敢。那么这个时候，对方就跳进去啊。接下来是呢，红方就选择招法是退回去守。这儿的话，黑方赶快上，你不上兵五金你就上不去了。到这以后，你兵五金就踩进去啊，所以呢，对方这个棋他扣住将军，把象看住。黑方先补士，红方呢这个棋选择平兵过来，就是要抓卒，那么牵制对方的马。黑方就跳进去要抓象啊，然后抓炮抓兵，所以中兵要丢，对方赶快去对。对掉之后，黑方兵种差，所以黑方自然是不肯的，他退回。红方选择的招法是炮五金。你不是要过来吗？他挡住你，又要吃卒，还要过中兵。但是这步棋慢了一步棋啊，你还没过中兵，人家顺势过来踩，用过河兵换一个卒，他肯定不甘心啊，而且还丢着象。所以呢，红方很无奈退了一步啊，这样的话，黑方形势非常有利啊，过来又是牵住你。那眼看牵住之后，你不丢象就要丢兵，跑不了的。所以呢，对方索性呢就砍掉这个卒。你要现在吃兵，这个兵保留了，自己的卒还丢了。所以黑方肯定求稳，把对方象掉，这儿找机会再吃。那红方也是通过弃掉这个兵啊，跟他转换，延缓了对方的反击
，然后呢，这个棋就飞一个象啊，找机会去逃。那么黑方落象，这里就可以打兵了。我方不让打，扣住马，准备兵五进一拱炮。这个炮一甩之后呢，它是有一步过卒，你还不能过兵，它踩你炮，你一踩底下闷攻呀。所以这个棋眼看过卒啊，你兵还不能过，它只能选择支势，找机会再过。那现在这个棋黑方就退回啊，这儿就是打着马踩着边兵逼着你，对方也是没办法，你一走这边兵一丢这两个卒你是合不到的，因为你缺象，所以方很无奈的情况下走了一步上马踩炮，这儿黑方就冲了一步，红方也就进行了一步马一三，双方到这儿形成了交换。那么这个局面下黑方明显是局势有利，但是呢红方这个棋抢先啊控制局势，这儿的话吃掉一个兵之后形成了马炮卒。关于这个残局啊，如果时间不紧张的情况下，黑方啊应该合适，赢棋条件很大。临场双方时间是比较紧张，那么这个棋啊走的稍微啊就是眼光招直观了一点，但是这个棋啊也很精彩，我们来欣赏一下。这儿的话，这个棋啊红方想把这个局势稳住，把对方马挤住，随时抛在下二线可以防守。那么黑方这个棋呢，它卒暂时不能下。所以呢，他就选择用炮挡住炮，把卒往右边平，对方打马，然后呢去控制这个棋。这儿的话，这个棋黑方推炮打象，为这个上马创造条件。接下来棋红方挤住黑方马，黑方挤住红方炮。红方平兵是为了打马打卒，交换谋合。那么这儿啊，黑方就不肯。红方呢这里打，黑方就躲开。进炮的话，这个棋也是拆开，找机会退守下二线。不让你马切入，黑方这个棋呢也是运马，红方顺势一打把他逼退，你上去退又退回，这儿黑方他选择的是退炮，意思就是要回马。现在打着象啊，对方这个棋就退回。到这儿的话有一个棋就是金炮一打，那么这个棋黑方可能就要失子了，所以这个棋双方时间紧张的情况下，黑方下出一步漏招，但是红方没有发现啊，红方这时候退炮了。结果呢，这个棋黑方就逃开了。这样一来的话，这个棋红方就想着往盒子去守啊，时间太紧张。那么黑方这棋也是暂时找不到突破口，索性呢就走了一个一卒换双士啊。最终呢，红方这里就全面防守，那黑方就找机会进行一个进攻。到这以后，红方可以考虑放中炮，把自己的这个兵护住啊，比较稳。实战的话，这里走了一步进老帅啊，结果呢被人家。炮的平五啊，把这个中兵给打死了。到这儿的话，就想挤人家炮去了啊，准备去围炮了，就忽略了这个炮的打兵。打完之后呢，许云川一愣啊，刚准备出老帅，结果超时了，这棋红志获胜。